பிரைஸ் த லாட் இப்போவும் கூட நம்ம மனம் திரும்புதல் என்ற தலைப்பில் தான் நம்ம தேவ செய்தியை பார்க்க போகிறோம் அநேக பெண்கள் பார்த்திங்கன்னா ஒரு கவலையுடன் கூட இருப்பாங்க அது என்ன கவலைனா கணவர் வந்து மனம் திரும்பணும் குடிப்பழக்கத்திலிருந்து வெளியே வரணும் அதே போல் பிள்ளைகள் வந்து என்னுடைய தந்தை வந்து குடிப்பழக்கத்திலிருந்து வெளியே வரணும் அதே மாதிரி சகோதரர்கள் வந்து குடித்து கொண்டிருப்பார்கள்னா அவங்களும் அந்த பாவ பழக்கத்திலிருந்து வெளியே வரணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நிறைய பெண்கள் வந்து இதற்காக வந்து வருந்துவது உண்டு இந்த தேவ செய்தி நிச்சயம் இது போன்ற பெண்களுக்கு மிகுந்த பிரயோஜனமாக இருக்கும் அது மட்டும் இல்லாமல் இந்த தேவ செய்தியின் க இறுதியில் வந்து எப்படி ஜெபிக்கணும் இவங்களுக்காக எப்படி ஜெபிக்கணும் அப்படின்றதையும் நான் சொல்லியிருக்கேன் இப்போ சுருக்கமாக நம்ம ஒரு உதாரணத்தை பார்த்துட்டு அதுக்கப்புறம் எப்படி ஜெபிக்கணும் அப்படின்னு நான் உங்களுக்கு சொல்கிறேன் நீங்கள் வந்து ஒரு பேப்பரில் எழுதி வச்சுக்கோங்க எழுதி வச்சு விசுவாசமாக ஜெபிச்சு பாருங்க நிச்சயம் பெரிய மாறுதலை அவர்களுக்குள்ளே நீங்கள் பார்ப்பீங்க கத்தர் நாம மகிமைக்கென்று நீங்களே சாட்சி சொல்வீங்க இப்போ நம்ம ஜெ தேவ செய்தியை பார்க்கலாம் லூகா பதினைந்தாவது அதிகாரம் இருபத்தி ஓராவது வசனத்தை நான் படிக்கிறேன் லூகா பதினைந்தாவது அதிகாரம் இருபத்தி ஒன்றாவது வசனத்தை படிக்கிறேன் குமாரன் தகப்பனை நோக்கி தகப்பனே பரத்துக்கு விரோதமாகவும் உமக்கு விரோதமாகவும் பாவம் செய்தேன் இனிமேல் உம்முடைய குமாரன் என்று சொல்லப்படுவதற்கு நான் பாத்திரம் அல்ல என்று சொன்னான் இந்த வார்த்தையை வந்து சொன்னது யார் அப்படின்னா ஒரு குடிகார அதாவது ஒரு குடிகாரன் என்று சொல்கிறதை விட அப்பா கிட்ட சொத்தையெல்லாம் வாங்கிட்டு போய் துன்மார்க்கமாக ஜீவனம் பண்ணவர் அப்பா கிட்ட போய் பாதி சொத்தை வாங்கிட்டு போய் நல்ல துன்மார்க்கமாக ஜீவனம் பண்ணி ஆஸ்தியெல்லாம் அழித்து போட்டவர் இப்படிப்பட்ட ஒரு பிள்ளை வந்து தன் தகப்பனிடத்தில் இந்த வார்த்தையை சொல்கிறாரு தகப்பனே பரத்துக்கு விரோதமாக உமக்கு முன்பாகவும் பாவம் செஞ்சிட்டேன் இனிமேல் உம்முடைய குமாரன் என்று சொல்லப்படுவதற்குள்ள நான் தகுதி கிடையாது அப்படி என்ற வார்த்தையை சொல்கிறாரு அப்போ அந்த துன்மார்க்கமாக ஜீவனம் பண்ண அந்த மகன் இந்த இது போன்ற ஒரு வார்த்தையை சொல்வதற்கு என்ன நடந்தது என்ன நடந்தது அவர் இப்படிப்பட்ட ஒரு வார்த்தையை வந்து சொன்னார் அப்பா இடத்துல அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த கதை உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கோம் ஏசு கிறிஸ்து ஓமையாய் சொன்ன கதை இது சம்பவம் இது தகப்பனுக்கு வந்து ரெண்டு புத்திரர்கள் இருக்கிறாங்க மூத்தவன் வந்து த தகப்பன் சொன்ன பேச்செல்லாம் கேட்பார் இளைய மகன் பார்த்தீங்கன்னா ஆஸ்தியை வந்து வாங்கிட்டு ஊதாரித்தனமாக செலவு பண்ணினவர் இப்படிப்பட்ட ஒரு மகன் வந்து பஞ்ச காசு எல்லாம் செலவு பண்ண உடனே நண்பர்களும் அவங்கள விட்டு பிரிஞ்சு போயிடுறாங்க காசு இல்லாத போது பன்றிகளை மேய்க்க தன்னை ஒப்பு கொடுத்து பன்றிகளை மேய்ச்சின்னு இருக்கும்போது பன்றிங்க சாப்பிட்ற சாப்பாடை கூட அவங்க முதலாளி விடலையாம் அந்தளவுக்கு அவர் வந்து இருக்கும் பொழுது பதினேழாவது வசனம் லூக்கா பதினைந்தாவது அதிகாரம் பதினேழாவது வசனத்தில் எழுதியிருக்கு அவனுக்கு புத்தி தெளிந்த பொழுது அவனுக்கு புத்தி தெளிந்த பொழுது இந்த வார்த்தையை நீங்கள் வேதத்தில் கோடிட்டு வச்சுக்கோங்க அவன் என் தகப்பனுடைய கூலிக்காரர் எத்தனையோ பேருக்கு பூர்த்தியான சாப்பாடு இருக்கிறது நானோ பசியினால் சாகிறேன் பார்த்தீங்கன்னா அந்த இருபத்தி ஒன்றாவது வசனத்தில் அவங்க அப்பாடத்தில் சொன்னார் பார்த்தீங்களா தகப்பனே பரத்துக்கு விரோதமாக உமக்கு உமக்கு முன்பாகவும் பாவம் செய்தேன் என்ற வார்த்தை இந்த பதினெட்டாவது வசனத்தில் இருக்கும் அவன் எழுந்து என் தகப்பனிடத்திற்கு போய் தகப்பனே பரத்துக்கு விரோதமாகவும் உமக்கு விரோதமாகவும் பாவம் செய்தேன் பார்த்தீங்கன்னா அவர் முதல்ல வந்து தன்னுடைய மனசில் சொல்கிறாரு அந்த பையன் வந்து தன்னுடைய மனசில் சொல்கிறான் நம்ம தப்பு பண்ணிட்டோம் தகப்பனுக்கு விரோதமாகவும் பரத்துக்கு விரோதமாகவும் பாவம் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னு தன் மனசில் சொன்னதை அவங்க அப்பா இடத்துல போயிட்டு இருபத்தொன்னாவது வசனத்தில் அதே வார்த்தையை எடுத்து போய் சொல்கிறாரு அப்போ இது இடைப்பட்ட கேப்பில் அவருக்கு என்ன நடந்தது அப்படின்னா பதினேழாவது வசனத்தில் எழுதியிருக்கிறது போல் அவனுக்கு புத்தி தெளிந்த பொழுது அவனுக்கு புத்தி தெளிஞ்சதுனால தான் அவன் பண்ணது எவ்வளோ பெரிய தப்பு அவனுக்கு அப்படின்னு அவனுக்கு புரிஞ்சுது இன்றைக்கும் கூட 
பாவ பழக்கத்தில் இருக்கிறவர்கள் வந்து புத்தி தெளியணும் அவங்களுடைய புத்தி தெளிஞ்சுதுன்னா அவங்களுக்கு ஒரு காரியம் தெரியும் நம்ம பண்ணுறது எவ்வளோ பெரிய தப்பு நம்ம பணத்தெல்லாம் எடுத்துகிட்டு போய் செலவு பண்ணி நம் பிள்ளைகளுக்கு செய்ய வேண்டிய கடமைகளையும் மனைவிக்கு செய்ய வேண்டிய கடமைகளையும் சகோதரிகளுக்கு செய்ய வேண்டிய கடமையும் நம்ம வந்து விட்டு விலகி போகிறோமே இந்த பணத்தை நம்ம இவ்வளோ வீணாக்குறோமே இது ஒன்றத்துக்கும் பிரயோஜனம் இல்லையே இது வீண் செலவாச்சே அப்படி என்ற ஒரு புத்தி தெளிவு அவர்களுக்கு வரணும் நம்ம நம்ம உடம்ப நம்மளே கெடுத்துக்கிறோமே இதில் ஒரு பிசா நமக்கு பிரயோஜனம் இல்லையே அப்படி என்ற ஒரு புத்தி தெளிவு அவங்களுக்கு வரணும் நம்ம வந்து படைத்த உண்டாக்கின தேவருக்கு விரு தேவனுக்கு விரோதமாக நம்ம பாவம் செய்கிறோமே நம்ம மனம் திரும்பணும் நம்ம கத்தரை நோக்கி பார்க்கணும் அப்படி என்ற எண்ணம் வரும்படி ஒரு புத்தி தெளிவு வரணும் அதுக்கு வந்து நம்ம வந்து ஜெபிக்க வேண்டியது அவசியமாக இருக்குது அன்றைக்கி வந்து அந்த தகப்பன் பையன் வந்து அப்பா கிட்டே வந்து சொல்கிறான் ஓடி போய் சொல்கிறான் எழுந்து புறப்பட்டு தகப்பனிடத்தில் வந்தான் தகப்பன் வந்து தூரத்தில் பார்க்குறாரு தூரத்தில் அந்த தெருவில் வந்து அவங்க பையன் வந்த உடனே அவனுடைய தகப்பன் அவனை கண்டு மனதுருகி ஓடி அவன் கழுத்தை கட்டி கொண்டு அவனை முத்தம் செய்தான் அப்பா அப்பா ஆல்ரெடி வந்து வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்காரு என் பையன் ஒரு நாள் வருவான் மனம் திரும்பி வருவான் அப்படின்னு சொல்லி அவ அந் அவங்களுடைய அப்பா வந்து வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்காரு நிச்சயம் என் மைய என் பையன் வருவான் மனம் திரும்பி வருவான் அதனால தான் வந்து அவங்க அப்பா ஓடி போனார் பையன் வர வர வந்த அந்த தெரு பக்கம் வந்த உடனே எதிர்பார்த்து ம அப்பா இருந்ததுனால தான் ஓடி போக முடிஞ்சுது இன்றைக்கும் வந்து பெண்கள் வந்து கஷ்டப்பட்டுட்டே இருக்காமல் எதிர்பார்க்கணும் நிச்சயம் இவர் மனம் திரும்புவார் மனம் திரும்பி வருவாருன்னு எதிர்பார்க்கணும் அப்போ எதிர்பார்க்குற நம்ம வந்து ஒரு ஒரு சில காரியத்தை வந்து விசுவாசிக்கிறோம் விசுவாசிக்கிறோம் அப்படின்னு இல்லாமல் விசுவாசிக்கிற காரியத்தை செயலில் வந்து நம்ம கொண்டு வரணும் அது எப்படி கொண்டு வருதுன்னா அப்போ நம்ம அவங்கக்கிட்ட போயிட்டு நம்ம எக்ஸ்பிளைன் பண்ணால் அவங்களால் அது புரிஞ்சிக்க முடியாது புரிஞ்சிக்க மட்டும் முடியாது கிடையாது அவங்க புத்தி வந்து தெளிவு அடையலை இந்த வசனத்தில் எழுதிருக்கிறது போல் அவனுக்கு புத்தி தெளிவு உண்டானதுனால தான் அவங்க அப்பாடத்தில் திரும்பி வந்தான் கெட்ட குமாரன் நல்ல குமாரனாக திரும்பி வந்தான் அதனால் நம்ம வந்து பாவ பழக்கத்தில் இருக்கவங்க கிட்ட போயிட்டு நீ தப்பு பண்ணுறேன்னு சொன்னால் அவங்களால அந்த புத்தி தெளிவு இல்லாதனால அவங்களால புரிஞ்சிக்க முடியாது அதனால் நம்ம செய்ய வேண்டிய காரியம் என்னென்னா நம்ம விசுவாசுரன் கூட கத்திரத்தில் ஜெபிக்கும் பொழுது நிச்சயம் அவங்களுக்கு புத்தி தெளிவு உண்டாகும் நம்ம யாருக்காக ஜெபிக்கிறோமோ அவங்களுக்கு புத்தி தெளிவு உண்டாகும் அவங்களும் எப்படி அந்த கெட்ட குமாரன் மனம் திரும்பி வந்தானோ தகப்பழத்தில் வந்தானோ எப்படி வந்து சில பேர் பார்த்திங்கன்னா சில குடிகாரர்கள் வந்து என்ன சொல்லுவாங்கன்னா நாளைக்கு நான் குடிக்கவே மாட்டேமான்னு சொல்லுவாங்க அடுத்த நாள் போய் குடிச்சிட்டு வந்துடுவாங்க அதாவது இன்றைக்கி சொல்லுவாங்க நாளைக்கு வேறு மாதிரி செய்வாங்க சரிங்களா அதனால் ஆனால் அப்படி இல்லாமல் இருதயத்தில் ஒன்று செயலில் ஒன்றுன்னு இல்லாமல் பாருங்கள் இவர் இருதயத்தில் என்ன நினச்சானோ அதையே செயலில் செஞ்சு காட்டினான் இருதயத்தில் சொன்னான் நான் வந்து தகப்பனே தகப்பனுக்கு விரோதமாகவும் பரத்துக்கு விரோதமாகவும் நான் பாவம் செஞ்சேன் அப்படின்னு இருதயத்தில் சொன்னார் அதையே அவங்க அப்பா இடத்துலையும் சொன்னார் இருதயத்தை கத்தர் காண்கின்ற தேவனாக இருக்கார் மனுஷன்தான் முகத்தை பார்க்குறான் கத்தர் வந்து இருதயத்தை காண்கின்ற தேவனாக இருக்கார் அந்த இருதயத்தில் ஒரு திருப்பம் அதுதான் மன மனம் திரும்புதல் அப்படின்னா மனதில் ஒரு திருப்பம் உண்டாகணும் அந்த மனம் வந்து பழைய மனுஷன் சுபாவத்துக்கு போகக்கூடாது படைத்த தேவனை நோக்கி பார்க்கணும் அந்த மனதில் ஒரு திருப்பம் மனதில் ஒரு திருப்பம் உண்டாச்சுன்னா அவங்க சிந்தையில் ஒரு புத்தி தெளிவு உண்டாகும் பொழுது அதை பின்னிட்டு கூட பார்க்க மாட்டாங்க அப்போ நம்ம வந்து நம்ம விசுவாசமாக கவலைப்பட்டுட்டே இல்லாமல் அந்த இடத்த விட்டு நம்ம எழுந்திருந்து முதல்ல நம்ம விசுவாசமாக யார் கவலைப்பட்டு இருக்கீங்களோ அவங்களுக்காக நீங்கள் என்ன பண்ணுங்க ஒரு பத்து பாயிண்ட்டு சொல்கிறேன் அதை அப்படியே நீங்கள் அந்த ஸ்க்ரீனை பார்த்து அப்படியே எழுதி வச்சுக்கோங்க எழுதி வச்சுக்கிட்டு நீங்கள் விசுவாசமாக சொல்லி பாருங்கள் அணு தினமும் இதை நீங்கள் சொல்லுங்க நிச்சயம் நீங்கள் நல்ல நாளாக பார்ப்பீங்க நீங்கள் யாருக்காக ஜெபிக்கிறீங்களோ அவங்க நிச்சயம் மனம் திரும்புவதை உங்கள் கண்ணு பார்க்கும் இப்போது நம்ம சொல்லலாமா என் கூட சேர்ந்து நீங்கள் விசுவாசமாக அறிக்கை செய்யுங்க சரிங்களா அதை நீங்கள் கண்டிப்பாக ஒரு நோட்டு பேப்பரில் எழுதி வச்சுட்டு விசுவாசமாக நீங்கள் அறிக்கை செஞ்சு பாருங்கள் 
பெரிய சாட்சியை நீங்க சொல்வீங்க ஃபஸ்ட்டு நீங்கள் வந்து யாருக்காக ஜெபிக்க போகிறீங்க அப்படின்றது எனக்கு தெரியாது நீங்கள் வந்து உங்களுக்கு தெரியும் அது வந்து உங்கள் கணவராக இருக்கலாம் இல்லை உங்கள் தந்தையாக இருக்கலாம் இல்லை உங்கள் சகோதரராக இருக்கலாம் நீங்கள் யாருக்காக வேணாலும் ஜெபிக்கலாம் அதனால் வந்து நான் சொல்லும் பொழுது கணவர் தந்தை சகோதரர் என்ற வார்த்தையை நீங்களே போட்டுக்கோங்க சரிங்களா இப்போ நான் வந்து சொல்லும் பொழுது மூணுமோ சேர்த்து சேர்த்து சொல்கிறேன் ஆனால் நீங்கள் வந்து சொல்லும் பொழுது உங்கள் கணவராக இருந்தால் கணவர்னு சொல்லுங்கள் தந்தையாக இருந்தால் தந்தைன்னு சொல்லுங்கள் இல்லை சகோதரராக இருந்தால் சகோதரர்னு சொல்லுங்கள் சரிங்களா கர்த்தாவே என் கணவரின் சீர்கேட்டை குணமாக்கும் கர்த்தாவே என் தந்தையின் சீர்கேட்டை குணமாக்கும் கர்த்தாவே என் சகோதரனின் சீர்கேட்டை குணமாக்கும் அப்படின்னு சொல்லி ஒவ்வொரு நாளும் இந்த வார்த்தையை சொல்லி ஜெவிங்க அதுக்கப்புறம் ரெண்டாவது பாயிண்ட்டு அவர்களை மனப்பூர்வமாய் நீர் சிநேகிக்கிறீரே உமக்கு ஸ்தோத்திரம் ரெண்டாவது பாயிண்ட்டு கத்தர் வந்து அவங்களை எப்படி சிநேகிக்கிறாரா மனப்பூர்வமாய் அவர்களை சிநேகிக்கிறார் பாவிகளை தள்ளாதவர் பாவிகள் வந்து மனம் திரும்பணும் சொல்லி ஆவல் கொண்ட ஒரு தேவன் அவர்களை மனப்பூர்வமாய் கத்தர் சிநேகிக்கிறார் அதுக்காய் ஸ்தோத்திரம் சொல்லுங்க மூணாவது பாயிண்ட்டு உம்முடைய கோபம் அவர்களை விட்டு நீங்கி போகட்டும் ஆண்டவர்கள் அதாவது அவங்க மேல கத்தருடைய கோபம் இருக்க கூடாது அதனால நம்ம நம்ம சொல்லி ஜெபிக்கணும் கர்த்தாவே உம்முடைய கோபம் அவர்களை விட்டு நீங்கி போகட்டும் ஆண்டவரே அப்படின்னு சொல்லி மூணாவது பாயிண்ட்டு ஜெபிக்கணும் நாலாவது பாயிண்ட்டு புத்தி தெளிவு உண்டாகட்டும் ஆண்டவரே இதுதான் ரொம்ப முக்கியமான பாயிண்ட் என்னன்னா புத்தி தெளிவு உண்டாகட்டும் நீங்கள் யாருக்காக சொல்கிறீங்களோ அவங்க பேரை சொல்லி சொல்லுங்கள் புத்தி தெளிவு உண்டாகட்டும் சொல்லி அவர் பேரை சொல்லி சொல்லுங்கள் சரிங்களா இது நாலாவது பாயிண்ட்டு அஞ்சாவது பாயிண்ட்டு பரத்துக்கும் உமக்கும் விரோதமாக அவர் பாவம் செய்துட்டார் என்ற உணர்வு அவருக்கு உண்டாகட்டும் முதல்ல பரத்துக்கு விரோதமாகவும் உமக்கு விரோதமாகவும் அவர் பாவம் செய்கிறார் என்ற உணர்வு அவருக்குள்ள உண்டாகட்டும் ஆண்டவரே அப்படின்னு சொல்லிட்டு நீங்கள் அஞ்சாவது பாயிண்ட்டு ஜெபிங்க ஆறாவது பாயிண்ட்டு இனி அவர் அல்ல கிறிஸ்துவே அவருக்குள்ள பிழைத்திருக்கட்டும் ஆண்டவரே ஓ அவருக்குள்ள கிறிஸ்து நீங்களே பிழைத்திருங்க அப்படின்னு சொல்லி ஆறாவது பாயிண்ட்டாக ஜோம் பண்ணுங்க ஏழாவது பாயிண்ட்டு அது வந்து உங்கள் கணவரோ சகோதரரோ தந்தையோ மனம் திரும்புவதை பார்த்து பரலோகமே சந்தோஷப்படுமே அதற்காக ஸ்தோத்திரம்னு சொல்லுங்க ஏன்னா பாவிகள் மனம் திரும்பும் பொழுது தேவன் வந்து இயேசப்பா வந்து தேவ தூதர்களிடத்துல சொல்லி சந்தோஷப்படுவாங்களாம் அப்போ ஒரு பாவி மனம் திரும்பினா பரலோகமே சந்தோஷப்படும்னு எழுதியிருக்கு அதனால உங்க கணவர் பேரோ சகோதரர் பேரோ தந்தையின் பேரோ அது யார் பேரோ சொல்லி அவங்க மனம் திரும்புவதை பார்த்து பரலோகமே சந்தோஷப்படுமே அதற்காக ஸ்தோத்திரம் அப்படின்னு சொல்லுங்க சரிங்களா இது ஏழாவது பாயிண்ட் இப்போ எட்டாவது பாயிண்ட் சொல்கிறேன் அவர்களின் வருமானத்தை அந்நியன் புசிக்க கூடாது அப்படின்னு சொல்லுங்க சரிங்களா ஏன்னா அந்த வருமானத்தை வந்து அந்நியன் புசிக்கிறான் அந்த அந்நியன் புசிக்க கூடாது நாங்கள் அதை புசிக்கணும்ப்பா அந்த வருமானத்தை நாங்கள் புசிக்கணும் அந்நியன் புசிக்க கூடாது அப்படின்னு ஜெபிங்க இது எட்டாவது பாயிண்ட்டு ஒன்பதாவது பாயிண்ட்டு இதெல்லாம் கொண்டு வர்றது யார் அந்த குடிவெறின் பிசாசு அவனை வந்து நீங்கள் சபிக்கணும் எப்படி சபிக்கணும்னா இயேசு கிறிஸ்து நாமத்திலே அந்த குடிவெறி பிசாசை சபிக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லுங்க சரிங்களா மறக்காமல் இந்த வார்த்தையை சொல்லுங்கள் அந்த குடிவெறி பிசாசை சபிக்கிறதுக்கான அதிகாரம் வந்து உங்களுக்கு இருக்குது நீங்கள் இந்த பாயிண்ட்டை சொல்லி ஜெபிங்க கடைசியாக ஒரு பாயிண்ட்டு சொல்கிறேன் இது ரொம்ப முக்கியமானது இது நோட் பண்ணிக்கோங்க அன்றைக்கி மோசையை வந்து பார்வை இடத்துல சொன்னான் என் ஜனங்களை விட்டுவிடு ஜீவனுள்ள தேவனை ஆராதிக்க போக விடு அப்படின்னு சொன்னது போல நீங்களும் வந்து சொல்லணும் குடிவெறி பிசாசே இயேசு நாமத்தில் போன அப்படின்னு திறத்துனீங்கல்ல திறத்துனதோடு நீங்கள் இந்த வார்த்தையை சொல்லணும் என் கணவரை விட்டுவிடு ஜீவனுள்ள தேவனை ஆராதிக்க போக விடு என் சகோதரனை விட்டுவிடு ஜீவனுள்ள தேவனை ஆராதிக்க போக விடு என் தகப்பனை விற்றுவிடு என் தந்தையை விற்றுவிடு ஜீவனுள்ள தேவனை ஆராதிக்க போக விடு அப்படின்னு சொல்லி நீங்க சொல்லணும் இந்த வார்த்தையை சொல்லி இந்த பத்து பாயிண்டையும் சொல்லி நீங்க விசுவாசமா அறிக்கை செய்து விசுவாசமா ஜெபித்து பாருங்க நிச்சயம் வந்து நல்ல நாளை நீங்க பார்ப்பீங்க சரிங்களா எப்படி அந்த கெட்ட குமாரன் நல்ல குமாரனா மாறி தன் தகப்பனிடத்துல செய்த தவற அறிக்கை செய்து விட்டு விட்டு மனம் திரும்பி ஒரு நல்ல மகனாக 
தன் தகப்பனத்தில் வாழ்ந்தானோ அது போல நீங்கள் யாருக்காக விசுவாசுடன் கூட ஜெபிச்சீங்களோ அவங்க மனம் திரும்புவதை உங்கள் கண்கள் பார்க்கும் இப்போ நம்ம ஜெபிக்கலாமா அன்பின் பரலோக பிதாவே நன்றிடிருந்த உள்ளத்துடன் துதிக்கிறோம் தகப்பனே தகப்பனே நீர் நல்லவர் அப்பா ஒருவனாகிலும் கெட்டு போகிறது பரலோகத்தில் இருக்கிற பிதாவின் சித்தம் இல்ல ராஜா தகப்பனே இப்பொழுதும் என்னோடு தகப்பனே இணைந்து ஜெபிக்கிற சகோதர சகோதரிகள் யாராயிருந்தாலும் கத்தாவே அவர்கள் யாருக்காக இந்த விசுவாச வார்த்தையை கேட்டு இவர்களுக்காக நான் ஜெபிக்க போகிறேன் அவர்கள் மனம் திரும்புவதை நான் பார்க்க போகிறேன் என்று வாஞ்சுடன் ஜெபிக்க விரும்புகிறார்களோ அவர்களை நீர் ஆசீர் வதித்து அவர்கள் வாயிலே நீர் வைத்த அதிகாரத்திற்காக ஸ்தோத்திரம் அப்பா அன்றைக்கு மோசேவை கொண்டு ஆறு லட்ச ஜனங்களை நீர் விடுவித்தீரப்பா அது போல இப்பொழுதும் என்னோடு ஜெபித்து கொண்டிருக்கிற சகோதர சகோதரிகளை வைத்து அநேகர் குடி பெரி நாவி பிசாசினிடத்திலிருந்து அநேகர் விடுதலையாக்கப்பட்டு தகப்பனே உம் நாம மகிமைக்கென்ற ஆத்துமாக்களை கொள்ளை பொருளா நீர் கொடுப்பீராக ராஜா அப்பா ஒவ்வொருவரும் உம்மை ஆராதிக்கிற பிள்ளைகளாய் மாறட்டும் மனம் திரும்புதல் உண்டாகட்டும் புத்தி தெளிவு உண்டாகட்டும் அப்பா உமக்கு பிரியமுள்ள பிள்ளைகளாக சாட்சி எழும்பும்படியாய் ஜெபிக்கிறேன் அப்பா ஏசுவி நாமத்தினால் பிதாவே ஆமேன்